。当年宫里的事，你有没有跟任何人提起过？娘娘，请放心，我一个字都没有提起过。当年本宫最信任的人就是你，你果然没有让本宫失望。不过，当年如果不是你要隐瞒本宫的身份，你也不至于离开宫中，在外头流浪。说实话，你有没有恨过本宫？我从来没有那样想过，只是一心想着要怎样报答您呢。那就好。本宫还有一事想要拜托你，帮我找回太子。娘娘，韩香只是一介平民，怎么会有能力帮娘娘找回太子呢？你还想瞒我？我知道。叶成飞，藏在你那儿。娘娘恕罪，韩香并非有意欺骗娘娘，只希望娘娘可以网开一面，放成飞一命。不是我不肯放过他，是他不肯放过我。不，娘娘，成飞亲口答应过我，他只想平平淡淡的过生活，所以不会再对娘娘有任何威胁了。哼，既然他销声匿迹八年，为什么最近突然出现呢？难道他出现在京城？只是为了要过平凡的日子吗？啊，娘娘，程飞回京的时候确有此意，可是现在已经改变了初衷，求娘娘开恩呢。如果你不想帮我，我也不会为难你的。只是我不想看到你被蒙在鼓里，还什么都不知道。该怎么做，你自己看着办好。你怎么才回来？你，你没事吧？你既然把我推给别的男人，你还关心我干嘛？对不起。我问你，你送走家宝，又将怡红院变成这个样子，到底是为了什么？我只是想。为你做些什么？那不就是说，你所做的一切，只是为了补偿我？不仅仅是这样，我这样做，是因为你是这么多年来第一个让我想拥有一个家的女人。可是，可是你也不确定，能不能给我一个安稳的家，陪我一直走下去。所以。你就把我推给其他男人，是吗？我只是在做我应该做的事。或许事情并不是像你想的那样，只要没有到最后一刻，一切都有重新选择的机会。你为什么就不能为了自己重新选择呢？如果一个女人从小父母双亡，无依无靠，当过宫女，又做过青楼女子。但是他真的很爱你，为了你，他可以放弃一切。那你会不会介意跟他在一起？不介意。那你会不会介意放弃现在的一切，重新选择？或许有些事情真的不能重新选择。不过我答应你。等我把要办的事情办完，我就带你离开这里，找个地方平平淡淡的，一起生活下去，好吗？等你把事情办完再说吧。我做了些紫玉糕，你吃一点吧。香菱
去多方。这些钱是我之前开一炉时候赚的，我本来是打算留给你的。给我？我本来以为留一笔钱给你，就可以让你生活的无忧无虑，所以才开一炉努力赚钱。但最后，我才知道我错了。为什么？其实你要的根本就不是钱。你要的是一个真正的家，一个真正疼你的人。当年，你为了爹娘进宫当宫女，到最后自己连个归宿也没有，这样值得吗？所有的一切都是我自己选择的。既然我选择了，就要义无反顾的走下去。那我问你，你为了家宝牺牲了那么多，又值得吗？他是我儿子，就算拼了我的命，也值得。什么意思？我说过，等我把该办的事情办完了，我们就可以离开这里，一起过新的生活。离开？你真的可以离开吗？是你说的，所有的事情，没到最后一刻，都可以再选择。只要我的命还在，就可以离开。什么时候？只要我能确保家宝的安全，把会伤害家宝的人全部除掉，就可以安心的离开这里了。那家宝怎么办？家宝有属于他自己的路，他也应该回到他原来的地方。你还是要坚持恢复家宝的身份？我已经准备好了对付皇后的毒药。只要皇后一死，家宝也安全了，天下也能太平。我们就可以过上安稳的日子，你说好不好？好。嗯、你说你已经有了制服皇后的法子？嗯，其实，在外逃亡的这些年来。我已经成功研制出对付皇后的药方。那为什么之前你一直没有对本王说呀？那是因为，我直到最近，才找到了接近皇后的机会。只要是妖物，一碰到这药，一定会性命不保。你真的打算亲自去对付皇后？嗯，不行。你现在虽然有药方在手，但它毕竟是妖怪。这件事，还是交给本王去办吧。程飞，本来就是已死之人，实在不想再牵连其他人。那你打算怎么做？本王可以派人保护你的安全。那妖后奸诈多疑，王爷的人一旦出现，恐怕会打草惊蛇。我有更重要的事情，想请王爷帮忙。你是说？太子的事，为了确保太子的安全，我已经将他安排到一个秘密的地方暂住。程飞这次去见皇后，生死难料，以后照顾太子一事，就拜托王爷。放心吧，尽忠为国，是每一个做臣子的本分。就算你不说，老夫也会尽全力辅佐太子的。来，起来吧。呃，太子藏身之处
究竟在哪里？韩香，参见娘娘。起来吧。你找本宫有什么事啊？娘娘，程妃已经研制出对付娘娘的毒药，我是担心。我知道了，你自己也要小心，千万不要让任何人知道你的身份。谢娘娘。原来，你正是他的人。程妃，你怎么在这里？今天无论如何，我也要将你这只猫妖除掉。嘿，啊、娘娘，没有想到你为了要对付本宫，利用韩香。今日就算要拼上我的性命，都不能让家宝有半点危险。你已经中了我专门研制的毒药，以后不可能再伤害家宝了。你的药早就被我换掉了。娘娘对我有恩，我不允许任何人伤害她。你，啊啊！娘娘，啊！娘娘，你怎么了？娘娘，啊啊！娘娘，你怎么回事啊？娘娘，一定是那个臭术士。啊！把他们拿下。是是。娘娘，王爷，今天，今天就让本王把你们一同了结。请王爷放香灵一马。你已经是自身难保了，还帮着别人求情啊！王爷，你在说什么？你不是已经把太子的藏身之处告诉我了吗？本王已经派人去好好照顾他了，你也不必再担心，上路吧。由始至终，配得上皇位，只有本王一个人。现在，皇子既然已经落在了我的手上，这个妖怪也必死无疑。所以，你没必要再留在这个世上。原来，<笑>去死吧！
程飞，程飞，你醒醒啊，程飞！伤得很重，你不要乱动。家宝，家宝呢？家宝不见了。啊！我去救他。哎、我去！你别动，你伤得很重啊！到底发生什么事了？我怎么会在这里啊？是皇后娘娘救了我们，我们现在在宫中。为什么她要救我？她不是要杀我的吗？还有，那玉指环，怎么会在你那里啊？皇后娘娘只想找回太子，保护他而已，并没有想过要伤害任何人。是我为了阻止你去见邦王爷，所以打伤了你。戒指也是我拿走的。你早就知道邦王爷他图谋不轨。在皇宫的时候，我就是娘娘的贴身丫鬟，所以邦王爷的事我早就知道。不行。我一定要问清楚这一切。程飞你怎么样？没事。你来做什么？你到底跟八王爷是什么关系？你是不是早就知道，八王爷要谋害太子？程飞，你想知道？好，我全都告诉你。嗯、这一切，应该从十年前说起。十年前，那个臭术士把我送给王爷。原本我也以为我会一直留在王爷府上，没想到，王爷他想要篡位，把我送进皇宫，迷惑皇上。只不过，他没有想到，我会真正爱上皇上。娘娘，八王爷请您过府一句。王爷请我过府。嗯。参见贵妃娘娘
，免礼。谢贵妃娘娘，你可以先下去了。是。不知道王爷特邀本宫过府，所谓何事？哼，你真以为自己是贵妃娘娘啊？跟我摆臭架子！你记不记得，你当初都答应过我些什么？我当然记得。当时王爷要我迷惑皇上，好让王爷你登上帝位。那你做了些什么？你是不是忘了，当天是谁送你进的宫？没错，当时是八王爷把我送进宫里，才让我得到这世上唯一爱我、珍惜我、没有把我当成工具的人。为了爱我、跟我爱的人，我没什么好怕的。好，既然如此。那就别怪本王对你不客气了。哼，现在我贵为贵妃，你又奈我如何？我会让你对说过的话后悔的。不可能，不可能，怎么会是这样的？八年前，你知道我为什么要你把太子换给我吗？我从来没有想过要争名夺利，更没有想到自己会当上皇后。当年我怀上龙种，我只是希望能够为我心爱的男人留下皇嗣。我抱着一丝的希望，希望我能够生下的是一个真正的人。可是。我生下的还是一个妖物，你知不知道？一个女人多么希望为她心爱的男人留下血脉的那一种心情。那一年，我托韩香把我生下来的妖物去处理掉。后来我知道吕妃娘娘。他生下太子后，就过世了。我知道，八王爷他心狠手辣，他绝对不会放过太子的。所以，我想把他留在身边，保护他。可是，偏偏就是你，你知道我是妖以后，你就不肯放过我，你还把太子带走。那就是说，那天我跟八王爷见面，要杀我的人，不是你派来的。你到现在还不明白吗？八王爷一心夺权，他怎么可能放过你跟太子？这是他在骗你的把戏。不会的，我为什么要相信你？好，既然我是妖。如果我要杀你，你在八年前早就死了，你还可以活到现在吗？娘娘，长妃是无意冒犯您吧？既然你知道八王爷图谋不轨，为什么不对付他？你今天也看到了，在八王爷手上有钳制我的法器，不然他有可能活到今天吗？你想知道的都知道了。你现在满意了吗？你们可以走了，快走。程飞，我们别影响娘娘休息了。娘娘，韩香告退。
家宝就不会落到八王爷手上，更不会差点连累皇后娘娘。我还有什么颜面留在这个世上？是，就算你不应该活在这个世上，这样能解决问题吗？这样做就是伟大，就不会连累别人了吗？但现在家宝已经落在八王爷手上，连皇后娘娘都没有办法，一切都不可能再回头了。家宝是落在王爷手上。可是只要他一天没有死，我们都还有希望。皇后娘娘一定会救他回来的。你为什么这么相信他？因为，因为没有皇后娘娘，我早就没了性命。娘娘，现在该怎么办啊？绝对不能让人家知道，我生下的是妖物。韩青。赶快把他送出宫，把他埋了。可是娘娘，你要怎么向皇上交代啊？朕我自有分寸。倒是你，出了宫之后千万不要再回来了。不，我不会留下娘娘一个人的。一直以来，娘娘对我照顾有加，我怎么可以在这个时候离开你呢？我的孩子不在，我可以说太子夭折。只要没有人知道我的身份，我依然可以保命。倒是你，一直在我身边照顾我。太子夭折，你可是死罪。我不能让你就此赔上性命。你快走啊，娘娘！放心，我不会有事的。这个你拿去，拿了它以后远走高飞，以后再也不要回来，也不要跟人家提起你在宫里当过我的宫女。娘娘。您的大恩大德，韩香只有来世才报了。韩香，起来！你如果真的想报答我的话，就要好好的活着。我能为你做的就这些了。娘娘，快走！你要多保重啊！快走啊！走啊！这么多年，我始终都没有忘记娘娘对我的恩情。娘娘虽然在宫中享尽荣华富贵，可是整个后宫……为了名利，你争我夺，没有一个可以让他信任的人。唯一能够听他说话的，就只有我，所以他待我像亲人一样。难怪你对他这么维护，看不出来，隐藏了这么多秘密，承受这么多苦。程飞，日子开心也要过，不开心也要过，为什么要把那些不开心的事放在心上呢？我很佩服皇后娘娘，她为了自己的爱人可以牺牲一切，为了维持人心，偷偷修炼，受尽苦痛。没想到，有我也会动真情。所有的女人，为了心爱的人，都会不顾一切，换作是我，也一样义无反顾。程飞，你答应我。事情没有到最后一刻，永远都不要放弃。程飞参见皇后娘娘。下去吧。是。过来吧。程飞是来送药的。送药？以前我误会娘娘了，因为娘娘会对太子不利，所以每天都让太子泡可以对付娘娘的毒药。所以这是解药？啊，都是我的不对，是我误解了娘娘，对不起。你这么做，也是为了要保护太子。其实香菱已经跟我说了，娘娘为了要保护太子，为了保住皇上的江山，付出了很多。其实，为了要保护自己心爱的人，付出再多也值得的。就像韩香对你一样，她知道我一直都在找你，找太子。他怕我问你的罪
你的下落，连我他都不敢说。他明知道，如果我发起狠来，连他的命都会没有。我看得出来，他真的很爱你。啊，娘娘，请放心，我不会辜负香菱的。只要能顺利搬到八王爷，我就会带着香菱离开这里，跟他平平淡淡的一起过下半辈子。哦，你这么有信心，可以搬到八王爷？是香菱说的，没到最后一刻都不可以放弃，只要一天还没确定太子的生死，我们都还有机会。只是，程妃还有一事担心。你是说，那个术士？嗯，娘娘上次不是说，那个术士手上有法器吗？现在，太子又在八王爷手上。你放心，八王爷现在还不敢对本宫和太子下手。嗯、王爷，既然太子已经在我们手上，只要把他……嗯，就没有人再可以阻止王爷登上王位。现在还不是时候。王爷是担心那妖后手上的东西。本王当年集结群臣改朝换代，被皇后发现。要不是造反的黑名单落在那妖后手里，他还能活到今天。哼！王爷的意思是，用太子。换回那份名册。启禀王爷，有一封书信，进来。是。只是要什么，终究会来的，真是天助我也！你得赶紧想想收妖的事了。王爷放心，属下这次一定将那个妖后斩草除根。真的把自己当皇上？本王要想坐上这把交椅，那也是早晚的事。不是你的，终归不是你的。那皇后娘娘今天请本王过来，所谓何事呢？本宫。是想跟王爷做个交易。哦，<笑>现在皇后娘娘是权倾当朝了，还有什么办不到的事呢？还跟本王做交易？我要当今太子的安全。太子？嗯。他是不是真正的太子还不能确认
为了一个不相干的孩子，值得吗？再说，如果他真的是万金之躯的话，那不知道皇后娘娘出什么价，来跟我做这笔交易呢？就凭这个，让我验一验。明日四时，一手交太子，一手交名册。你真的以为我真的那么在意那本名册吗？过了今天，说不定我还对他不感兴趣了呢。哼！家宝，真的还活着？王爷，要以太子的性命。逼本宫交出他当年反叛的证据。我想，他暂时还不会对太子下手。可是，八王爷，你想阴险狡诈，只怕他明天得到名册之后，就会对家宝和娘娘不利呀、啊。这一点我不是没有想过。可是当年，我并没有为皇上留后。为了能够保住皇上唯一的血脉，就算付出任何的代价，我也在所不惜。不行，娘娘说过，那个术士手上有对付娘娘的法器，就算明天救出家宝来，他们还是不会罢手的。没错，要是娘娘有什么不测，到时候王爷大权在握，家宝和我们也是凶多吉少。如今，能够真正保护家宝的办法，只有一个：把对付娘娘的法器毁掉。程飞，你有办法。程、嗯、飞斗胆，想借娘娘的玉玺一用。程飞，你在写什么？我看你最近手脚冰冷，恐怕是日夜颠倒，阳气不足所致。这个药方。是给你调养身子的，程飞，谢谢你。要是明天我跟家宝可以平安回来，我想让你陪我看一次日出。看日出？我听说，只要在看到第一线曙光的时候，许下心愿，那个心愿一定会实现。你知道为什么吗？因为每一天的日出，都是新一天的开始。只要看到日出，就会有新的希望。嗯，好像是有道理。<笑>大英皇，只要明天我们能平安回来，我们就一起去看日出。嗯。人呢？本王要的东西，你带来了吗？为了一个能从你手中抢走大权的孩子，放弃这么重要的东西，真的值得吗？对你而言，太子。是你夺得地位的绊脚石，可是对本宫而言，他是我心爱男人的血脉。哼，说到底，你不过是一个妖怪而已。